আমি অধ্যাপক ডাক্তার বেনজির আহমেদ আমি প্রাক্তন পরিচালক রোগ নিয়ন্ত্রণ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আমি চিকুঙ্গুনি নিয়ে কথা বলবো চিকুঙ্গুনি একটা ভাইরাস রোগ এটা বাহক বাহিত রোগ এডিস মশাদার এটা ছড়ায় এবং এই চিকুঙ্গুনিয়া ভাইরাস কারো শরীরে প্রবেশ করলে তার যে শক্তিকাল আছে এই কয়েকদিন শক্তিকালের পরে তার লক্ষণ দেখা দেয় চিকুঙ্গুনিয়ার প্রধান লক্ষণ জ্বর এবং এই জ্বরটা তীব্র মাত্রায় হতে পারে কখনো কখনো এটা একশো দুই তিন চার এবং এক টানা জ্বর জ্বরের সাথে আরেকটা যেটা লক্ষণ দেখা দেয় সেটা হলো ব্যথা এই ব্যথাগুলো বিভিন্ন জোড়ায় জোড়ায় ব্যথাটা হয় এবং কখনো কখনো ওই ব্যথাটা খুব মারাত্মক হতে পারে এই দুটো লক্ষণ যদি থাকে তাহলেই মূলত চিকুঙ্গুনিয়া আপনি ভাবতে পারেন চিকুঙ্গুনিয়া যদি হয় প্রাথমিকভাবে করণীয় যেটা খুবই প্রয়োজনীয় সেটা হচ্ছে জ্বর বেশি হতে না দেয়া কারণ অত্যধিক জ্বর হলে বিশেষত শিশুদের যদি হয় তাহলে তাদের খিচুনি বা তাদের মস্তিষ্কে এর প্রভাব পড়তে পারে সেই জন্য জ্বর বেশি হতে দেয়া যাবে না সেই জন্য প্যারাসিটামল যথেষ্ট এছাড়াও মাথায় পানি দিয়ে গা মুছিয়ে দিয়ে ফ্যান চালিয়ে দিয়ে জ্বর কমানো যেতে পারে আর পানি যদি আমরা প্রচুর পান করি তাহলে যে কোনো কারণেই জ্বর হোক না কেন তাদের যে জটিলতা সেগুলো পরিহার করা যায় তবে চিকুঙ্গুনিয়া সন্দেহ হলে আমার পরামর্শ হচ্ছে যে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন কেননা চিকুঙ্গুনিয়াতে মাঝে মাঝে দীর্ঘকালীন জটিলতা হয় অনেকে পঙ্গুর মতো হয়ে যান তাদের হাঁটতে অসুবিধা হয় চলাচল করতে অসুবিধা হয় এমনকি লিখতে অসুবিধা হয় তো সেই জন্য অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে এবং চিকিৎসক যদি সঠিকভাবে চিকিৎসা করেন তাহলে এই ধরনের জটিলতাগুলো পরিহার করা যাবে এখন চিকুঙ্গুনি যদি আমরা প্রতিরোধ করতে চাই তাহলে প্রধান এবং একমাত্র কাজ হলো এডিস মশার বংশবিস্তার হতে না দেয়া এটা ব্যক্তিগতভাবে আমরা করতে পারি অর্থাৎ যেখানেই পানি জমে সপ্তাহে একদিন ফেলে দিন তাহলে আর এরা বংশবিস্তার করতে পারবে না আর এর যদি বাচ্চা থাকে লার্ভা থাকে সে লার্ভাগুলো মরে যাবে আসুন আমরা প্রত্যেকে একটু একটু করি তাহলে আসলেই এই ডেঙ্গু বলি এডিস বলি এদেরকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো